গতকাল আমার কাছে এক লম্বা চিঠি পাঠাচ্ছে এক লোক নাম দেয়নি বলছে আপনি এটা জব লিখবেন লিখে পত্রিকা দিবে কি প্রশ্ন ব্যস্তের মধ্যে খালি নারীদের সৌন্দর্যের প্রশংসা করা হয়েছে পুরুষের সৌন্দর্যের কোন কথা বলা হয় নাই কোরআন হাদিছে এটা তো দেখা গেল যে ব্যস্তে পুরুষদের খুব সুবিধা হবে সুন্দরী নারী ভাবে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু নারীদের কোন সুবিধা দেওয়া হয়নি মনে হয় নারীরা ওনাকে উকিল নিয়োগ করছে নারীরা মিলে ওনাকে উকিল নিয়োগ করছে যে আমাদের এত সৌন্দর্য বয়ন করা হলো এটা তো পুরুষের লাভ হলো তো পুরুষের কোনো সৌন্দর্য বয়ন করা হলো না কেউ কালো কেউ বিস্তৃতি আছে ব্যস্ত বেঁধে এরকম থাকে তো তার সাথে তো আমাদের বাস করতে হবে এই গাধা এই প্রশ্ন করে তিন সাফা পড়তে তো সময় নষ্ট হয় আমার নাম ঠিকানা দেয় নেই তারা কিছু করবো আমি পত্রিকা জব দিতে বলছি এটা আল্লাহর কোন অভিযোগ না এক তো তার করা হাজির জানা নেই তা না হলে পুরুষদের সৌন্দর্য সম্পর্কে অনেক আলোচনা করা হয়েছে এমন কি এক হাদিস আসছে যতবার আল্লাহর দিদার হবে ততবার পুরুষদের সৌন্দর্য আগের থেকে বেড়ে যাবে এবং তখন ফিরে আসবে তো তার দিদিরা বলবে তুমি তো আগের থেকে হাজার গুণ সৌন্দর্য তোমার বেশি হয়ে গেছে তা মুখারিতে দেওয়া হয় তাতে এই গাধা এগুলো জানে না সে উল্টে এমন আপত্তি করছে যে তার ইমান আছে কিনা তার ইমান আছে কিনা এটা সন্দেহ হয়ে গেছে এত অকালতি করছে যে আল্লাহ এই কাজটা কেন করলো শুধু মহিলাদের সন্তোষ বাড়াইলো পুরুষদেরও বাড়ানো উচিত ছিল এরম ব্যস্ত সে দেখ রাজি নেই যেখানে পুরুষদের মহিলাদের খেয়াল করা হয় নাই বলে নাও জুবিল্লা এইগুলো নিজের ইমান নষ্ট করে আপনি আর একজনের পক্ষে অকালতি করবেন ঠিক আমাদের ওটা দায়িত্ব না আল্লাহর কাজের উপরে আপত্তি করা দায়িত্ব আমাদের দায়িত্ব আল্লাহর হুকুম জানো আমল করো দাওয়াত দাও এর জন্য আপনাকে আমাকে বানানো হয়েছে এর জন্য এই দুনিয়া সাজানো হয়েছে এইটু করলে দুনিয়া কবর হাসর সব জায়গায় কামিয়া আল্লাহর হুকুম নবীর তরিকা জানো আমল করো দাওয়াত দাও ওই ফালতু প্রশ্ন কেন কারণ দর্শাও হারান না এটা কিন্তু এর পিছনে পড়তে মানা করা হয়েছে আল্লাহ আমাদেরকে জরুরি কাজের জন্য যান মাল ব্যয় করার তফিক দান করুন বেহুদা কাজে বেহুদা জায়গায় যেন না যান ব্যয় করি না মাল ব্যয় করি একটা টাকাও বেহুদা জায়গায় ব্যয় করা যায় জরুরি কাজে ব্যয় করতে হবে আল্লাহ তফিক দান করুন